He's a singer, he's a composer, he's a violinist, he's a gunda. In the dine out, and the other one is a gunda. Like and the other one is a kaksha. Welcome to my show. Thank you. A go in men and a eight of sanam go in the car. Another gunda. Oh, yeah. Thank you so much. Thanks. A gunda at another man's. Satithil go in men and gunda. Gunda, gunda. When Motatil Rubatil and Bathloka, a traditional appearance, a prim puller than the Ralana, Pinna recently caterno, carted in the London and Vidas Raging Lipamunda, the good and the catered on stage. On stage, on stage, Munda and Nana. Topi Namada is in the Bagay, beautiful Kashandian. Cover him in it. Appearance is limited. In the number, Catalica. If a going man in the Varna. Singer and composer and violinist and violin the Kadagalam eh? Karia. I Galtanian Chirio on the Sred the Charity, and the Tegania violinist I in the Govind and a palace of the Parnakatur. But a good tea in the Nilil Padichitangamba. I'm a school particular calendar. Part in order to reward exposure and Diana Ralana, Govind men. Shirkipo Govind the Eur and Elele Kitikanapo. Are they two good help with the Auri Kalakat Totala, Valar Chedidana? Definitely, or quite. Uh, and we have full time music. We have a chat and we have a forum music. We have a guide and we have a chat. We have a cassette. We have a TV. 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 We as I made Indian music, I will play a chenda chat and a bag of the end of the winter. A lather to Latin folk song, a lather to the music in Odominiki, a pathoter exposure and chat and rock music and pop music in Odor and Intro. A yeah, that's <laughs> Fishrock <laughs> 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 Fishrock <laughs> 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 Apart the two little lads in the guided full lyrics and full credit lyrics. Now, I'm a Taikudam Regina band. Care Latrishirkim, Palabans, and other Tendangilum. It's a band. It's a band. It's a band. It's not easy. 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 Friends are not easy. It's not easy. It's not easy. If you want to perform in this way, you can perform in this way. You can perform in this way. You can perform in ഒരു <laughs> 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 Prominent titler and figures are in the very end of him. 
അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ പല ബാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവർ പല വഴിക്ക് പോയി ക്രഷ്ഡായി പല പല ബാൻസ് തുടങ്ങി പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് തൈക്കുടും അതിനെ അതിജീവിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്താ പറയാ I will have an uncensored East Indian burritos. Okay. Uncensored East Indian burritos. Uncensored because, uh, you know, we, in, in, in Cochin, nobody serves a burrito which is with eggs and breakfast. Okay. So that's why we, we call it uncensored because we are going against the rules of adding scrambled eggs and bacon in breakfast. So that's why we say uncensored. I really. Okay. I will have that and go with... നോർമൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് അതിപ്പോൾ അതിജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു നെസസിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണല്ലോ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുത്തി എങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് പോവാം എന്ന് മുമ്പിലോട്ട് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിദ്ധു ഉണ്ടായിരുന്ന പിയൂഷ് പോയ സമയത്ത് പിയൂഷിൻ്റെ പാട്ട് വേറെ ആൾക്കാർ പാടുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ ആ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റാത്ത പാട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കും ഇപ്പോൾ സിദ്ധു പോയ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തിലെ പാട്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ക്രിസ്റ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ പാടി നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റിൻ എന്നോട് വരുത്തണം അവൻ അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവൻ ആ പാട്ട് പഠിച്ച് അവനെ വേറെ സ്റ്റൈ അവൻ്റെ അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റൈലിൽ പാടി അവൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വയലിൻ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് പഠിക്കാൻ കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ടും വയലിൻ പഠിക്കാണ്ട് തിരിച്ചു വന്നത് പിയാനോയും ഗിറ്റാറും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാലമൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഐ ഷുഡ് ഹവ് കുറച്ചോടെ സമയം അതിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് അതായത് തൈക്കുടും പിടിച്ച് തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ വയലിൻ വയലിനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു വയലിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വയലിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വയലിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു തേങ്ങയും ചെയ്തിട്ടില്ല ആൾക്കാർ കണ്ണി പൊടിയിടാണെന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോഴുള്ളൊരു മനക്കൊത്തുണ്ടല്ലോ എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല മടിയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വയലിൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗോവിന്ദ് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഗോവിന്ദൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറാറുമുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പലരും വന്ന് പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗോവിന്ദ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് അറിയണേ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ഫോർ മീ ടു ബിലീവ് ബിക്കോസ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഫീൽ ഈച്ച് ആ പോലെ അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ സോളോസ് ഭയങ്കര സ്പീഡിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അത് കാരണം എൻ്റെ കൂടെ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കമ്പോസർ പ്ലസ് വയലിനിസ്റ്റ് ഒരു കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പടി പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെ മിനിമലായിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സോളോസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വർക്കാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നല്ല വയലിനിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ബേസിക്കലി നല്ല മെലഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹൗസ് എപ്പിച്ചൻ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു ശരിക്കും ആ ഒരു യാത്ര നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗോവിന്ദ് മേനൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗോവിന്ദ് മേനൻ ആവില്ലായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു ഐ മീൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ഞാൻ പണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പാട്ടുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പറയുക അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് ബാക്കിങ്ങും അറേഞ്ചിങ്ങും
ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോവിച്ചേട്ടനും നമുക്ക് ഗോവിച്ചേട്ടൻ അന്ന് ഭയങ്കര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി സിനിമയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ മാത്രമേ ഞാൻ തെറി വിളിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള വിലയായിരുന്നു പുള്ളി പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും നല്ല കിടില സ്കൂളാണ് പക്ഷെ എല്ലു കുറിയെ പണിയെടുക്കും ശരിക്കും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല ഉറക്കെ വീട്ടിലെ അമ്മയെ വിളിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അത് ടിപ്പിക്കൽ സാധനം തന്നെ പക്ഷെ പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹം വിളിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ആളാണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി തൊട്ട് രാത്രി മൂന്ന് നാല് മണി വരെയൊക്കെ പോകും വർക്കിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഉറങ്ങൊക്കെ വളരെ അപ്പൊ അത് ഔസാർ ഉറങ്ങൂല അതാണ് സംഭവം ഔസാർ ഉറങ്ങിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാനല്ല ഔസാർ കൂടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ പ്രേമം നടന്നേ അത് നടക്കണ്ടല്ലോ സൈഡിൽ കൂടെ അത് സൈഡിൽ കൂടെ എങ്ങനെ അത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാട്ടും പ്രണയം ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എനിക്ക് അറിയാം കുറെ കാലം വരെ വന്മയായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ അന്ന് പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ പനി വായിക്കാനും പോകാറില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സിനിമകളുടെ വർക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരെയും ഹയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം അപ്പൊ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ സമയം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ വർക്ക് ഹോളിക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മേ ബി അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്നോണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് വർക്ക് പോലെ തോന്നില്ല എനിക്കത് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സീനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ള സമയം ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ ടൈം എന്തേലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും നല്ല മേ ബി യാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിക്കുന്നവർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ജീവിക്കും തലയിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫുൾ ടൈം എന്നൊക്കെ അത് ശരിയാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ ബാൻഡിന് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് കുറെ സമയം നമുക്ക് പോകും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാക്ടീസും സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ദെൻ മൂവിയുടെ അത്രയും റിവാർഡിങ് ആണോ നമ്മളൊരു ബാൻഡിന് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലല്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മേജർ ചങ്ക് ആൾക്കാർക്ക് മ്യൂസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ പാട്ടുകളാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ ഭേദമാണ് ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പൊ കപ്പ ടി വി ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക്കുകൾക്ക് എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് സിനിമ അല്ലാത്ത പാട്ടുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നാലും സിനിമ പാട്ടുകളാണ് എല്ലാവർക്കും സിനിമ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് സംഗീതജ്ഞർ സിനിമ പാടുന്ന ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ പാടുന്ന ആൾക്കാരാണ് സിംഗേഴ്സ് അതല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് പോലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല പലർക്കും അപ്പോൾ റിവാർഡിങ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മുകളിൽ വേറെ ആളില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ പാടുന്നു ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നു ഞാൻ കൊയ്യുന്നു അത് മറ്റേതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇടപെട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം മറ്റേ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഇത് നോക്കണം ബിസിനസ് സൈഡ് നോക്കണം നായകൻ്റെ ഏജിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആളെ കൊണ്ട് പാടിപ്പിക്കണം പാട്ടിൻ്റെ എന്താ പറയുക സോളിന് അനുസരിച്ചല്ല നായകനും നായികയും നോക്കണം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ലിറിക്സ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതും ഇപ്പൊ ചത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മലയാള സിനിമയ്ക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് എഴുതാനും പറ്റില്ല ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ മാത്രമേ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമ പാട്ടുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സിനിമ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ഒരുപാട് മാറി നിൽക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് സിനിമയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൊമോഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരം മ്യൂസിക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ മ്യൂസിക് സീനിലാണ് പക്ഷെ അതിന് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നാവ്
സോളോ ബിജോ എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് നാലഞ്ച് പടം കൂടിയിട്ടുള്ള പടമാണ് അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഐഗിരി നന്ദിനിയുടെ വേറൊരു വേർഷൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു റോൾ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ലായിട്ട് നടക്കൂല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സംഭവം ഉള്ളു കാരണം ആരാച്ചാർ പുള്ളി ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലത്തെ ഒരാളെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവസാനം പുള്ളി നേരിട്ട് മറ്റേ ദുൽഖറിനെ കാണാൻ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു നേരിട്ടൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ശരി ഒരു രണ്ട് സീനൊക്കെ ഉള്ളു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം മുഴിച്ച് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ദുൽഖർ ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കില്ല നീയാണ് ഫുൾ ഡയലോഗും പറയുന്നത് ൈക്കോടത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ആൽബം ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ആൽബം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം മ്യൂസിക്കലി ഒരു വലിയ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്ന സാധനം അതായത് പത്ത് പാട്ടുകള് പത്ത് ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഫീച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പം വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഡ്രമ്മർ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നല്ല പണിയായിരുന്നല്ലോ ഇതിനെ ഇത്രയും പേരെ എത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായി ഭയങ്കര പണിയായിരുന്നു അത് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം എടുത്ത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി സെറ്റ് ആക്കിയതാ ഈ ബാൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജ് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഈ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ആരാധകരും അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ ഈ മറക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പുള്ളി അയച്ചു ഇങ്ങനെ എന്റെ അത് പക്ഷെ എന്റെ ഏതൊരു സോളോ വയലിൻ സോളോ ഏതോ തന്നെ കേട്ടിട്ട് കൊച്ച് പുള്ളിയുടെ കൊച്ച് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ നെഞ്ചോരം കൊണ്ടൊരു പാട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വയലിൻ വേർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊച്ച് എപ്പോൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടാലും കരച്ചു നിർത്തുന്നു നിർത്തും നിർത്തും അപ്പം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം കാരണം ഇവർ അതായത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച് ആയിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടി അപ്പം അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം വാവോ വയറിനുള്ളിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയെ കൂടി ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അമേസിംഗ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പേരെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കാം അതായത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് ചിരിക്കണേ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഒരാളുടെ പേരിലാണ് പോയേക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പാട്ട് സത്യത്തിൽ ചെയ്തത് ഗോവിന്ദ് മേനനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ സത്യം തന്നെയാണ് പാട്ട് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സിക്കാൻ ഇട വരുത്തുന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ പേര് വന്നത് ഗോവിന്ദ് മേനൻ അങ്ങനെ വേറെ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തി ഹിറ്റ് ആക്കി വേറെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇത്രയും അത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വിവരം സങ്കടം വരില്ല ഒട്ടും വന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഭയങ്കര ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളാണ് ഈ സിനിമ ബാൻഡും സിനിമയും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ക്രേസി ഷെഡ്യൂളാണ് ഹൗ ഡു മാനേജ് ഭയങ്കര രസമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനുണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം ഫാമിലി രഞ്ജു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ വരാറുണ്ട് പാട്ടിന് കൊണ്ടാക്കിയ അച്ഛൻ പറയുന്നത് മകൻ പറഞ്ഞാലേ പറയുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തുമെന്നാണ് പറയുമല്ലോ അപ്പം അത് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് അത് അനുഭവിച്ചാൽ തന്നെ അറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടൂറിന് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കോമഡി ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവരും എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാ
മലയാളി മണ്ണിൽ നിന്ന് തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പക്ഷെ സെലിബ്രിറ്റീസ് പറയാറുണ്ട് ഈ സെൽഫി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ശല്യാണ് പിന്നെ സംഭവം അന്യനൊന്നുമില്ലാത്തത് തന്നു ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തോണ്ട് അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ മച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ട് പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തും ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ